హలో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది కింద కమెంట్లో చెప్పండి ఈరోజు నేను వచ్చేసి నా ఈవినింగ్ రొటీన్ని మీతో షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇది మా బాల్కన్లో నుంచి వ్యూ అండి చాలా బాగుంది కదా చూస్తూనే ఉందండి చాలా చాలా బాగుంటుందండి యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు బాల్కనీ ఎందుకు చూస్తున్నాను అనుకుంటున్నారా యాక్చువల్లీ చాలా సాన్ స్టోమ్ ఉందండి అందుకనే చూస్తున్నాను ఒక్కసారి చూసేయండి ఎంత సాన్ స్టోమ్ ఉందా అనేది ఇంకా చూస్తానండి మీకు క్లియర్గా చాలా అంటే చాలా సాన్ స్టోమ్ ఉంది ఈ సాన్ స్టోమ్కి కనుక పిల్లలు కానీ పెద్దలు కానీ ఎవరైనా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అవుట్ సైడ్ స్పెండ్ చేశారంటే చాలు ఇంకా అంతే చాలా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వచ్చేస్తుందండి అది చా ఎలా ఉంటుందంటే చాలా సివియర్గా ఉంటుంది ఇంకా అది ఒక్కసారి చూసేయండి ఎలా ఉంది అనేది నేను ఇంకా మీకు చూమ్ చేసి చూపిస్తాను అండి ఎంత సాన్ స్టోమ్ ఉందా అనేది యాక్చువల్లీ లాస్ట్ వరకు వ్యూ అంతా క్లియర్గా కనిపిస్తుందండి కానీ సన్ స్టోమ్ ఉండడం వల్ల ఆ వ్యూ అంతా క్లియర్గా కనిపించడం లేదు మీకు ఇప్పుడు చూస్తానండి మీకు జూమ్ చేసి ఎంత ఎంత సన్ స్టోమ్ ఉంది అనేది మీకు ఇప్పుడు కనిపిస్తుందండి చూడండి ఎంత సన్ స్టోమ్ ఉంది అనేది ఒక్కసారి చూడండి అంత అంత బ్లడ్ బ్లడ్గా ఉంది కదా అది అంత శాండేనండి చాలా చిన్న చిన్న శాండ్ అనమాట మీకు అది కూడా చూపిస్తాను నేను బాల్కనీలో ఎంత శాండ్ వచ్చి పడ్డది అనేది చూస్తాను ఇప్పుడు చూస్తూనే ఉండండి నేను ఇప్పుడు చేతితో కింద తీ చూస్తున్నానండి శాండ్ అనేది ఎంత ఎంత వచ్చేసింది అని చెప్పేసి ఓకే అండి అంతే ఇంకా మనం బ్లాగ్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇంకా ఈరోజు ఈరోజు నేను మీతో వీట్ పరాటని షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అండి అది చూసేయండి ఇప్పుడు నేను వీట్ పరాటని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను వీట్ పరాటలోకి కావాల్సిన పదార్థాలు నేను త్రీ కప్స్ వీట్ ఫ్లోర్ని తీసుకున్నానండి నేను అందులోకి సాల్ట్ షుగర్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అంతే చాలా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు అండి త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్తో అంతే అండి చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది నేను అందులో అందులోకి త్రీ వన్ స్పూన్ షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నాను హాఫ్ స్పూన్ నేను సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఆ తర్వాత తగినంత వాటర్ వేసుకొని చపాతి పిండిలాగానే కలుపుకోవాలండి కానీ కొంచెం మెత్తగా కలుపుకోవాలి చపాతి పిండి అయితే మనం గట్టిగా రాకిన పర్వాలేదు కానీ పరాటని కొంచెం స్మూత్గా రాకోవాలి దానివల్ల లేర్ లేరు అన్ని అతకపోకుండా ఉంటాయండి అందుకోసం అని ఉండి మనం కొంచెం స్మూత్గా కలుపుకోవాలి చపాతి పిండి కన్నా కొంచెం స్మూత్గా కలుపుకోవాలండి తగినంత వాటర్ వేసుకొని ఇలా స్మూత్గా కలుపుకోవాలి యాక్చువల్లీ మనం బయట వెళ్ళి మైదా పరాటని తింటూనే ఉంటాము కానీ అది హనీ హెల్తీ కదా అందుకనే ఉండి నేను వీట్ పరాటని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను డైలీ మేము చపాతి చేసుకుంటామండి కానీ ఉండి ఈరోజు బయట వెళ్ళలేదు ఎక్కడికి పిల్లల హౌస్లోనే ఉన్నారు ఇంకా వాళ్ళకి బోరింగ్ కదా ఇంకా సరే చపాతి అయితే రొటీన్ కదా అందుకనే ఉండి ఏదైనా స్పెషల్గా చేసుకుందామని చెప్పేసి ఇలా వీట్ పరాటని ట్రై చేస్తున్నానండి నేను చపాతి కలిపేసుకున్నానండి ఇప్పుడు అందులోకి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఆ తర్వాత నేను ఇలా ముద్దలాగా కలిపేసుకున్నానండి ఇప్పుడు ఈ ముద్ద పైన కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసి నేను థర్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు అలానే దాన్ని వదిలేస్తున్నానండి ఇలా ఉంచడం వల్ల ఏంటంటే చపాతి పిండి చాలా మెత్తగా అయిపోతుందండి చాలా మంచిగా ఉంటుంది దానివల్ల అంతే అండి థర్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత నేను ఓపెన్ చేసి చిన్న చిన్న ముద్దలుగా చేసుకుంటున్నాను నేను సిక్స్ పరాటా చేసుకుందాం అనుకుంటున్నానండి అందుకనే నేను సిక్స్ ముద్దలుగా చేసుకున్నాను కొంచెం మీకు కావాల్సినంత ఫ్లోర్ని తీసుకొని ముద్దలు ముద్దలుగా చేసుకొని పెట్టుకోండి ఇలా ముద్దలుగా చేసుకున్న దానికి నేను ఇంకొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసి టెన్ మినిట్స్ వరకు నేను అలానే వదిలేశానండి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇలా ఆయిల్ అప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పరాటా పిండిలోకి ఆయిల్ అనేది బాగా ఇంకి పరాటలన్నీ చాలా స్మూత్గా వస్తాయండి 
అంతే ఇప్పుడు నేను ఇంకా ఇక్కడ పరాటలు చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అంతే అండి ఇంకా పరాట చేయడం స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఫ్లోర్కి ఆయిల్ పెట్టుకొని చపాతి పిండిని పెట్టుకొని చపాతి కర్రతో ఇలా చపాతిని చేసుకోవాలండి చాలా సన్నగా చపాతిని చేసుకోవాలి చాలా అంటే చాలా సన్నగా చేసుకోవాలి ఇలా చూసారు కదా ఇలా సన్నగా చేసుకోవాలి ఇలా సన్నగా చేసుకున్న చపాతి పైన మనం వీట్ ఫ్లోర్ని వేయాలండి పొడి వీట్ ఫ్లోర్ని వేయాలండి దీనిపైన వేసి ఆ తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ వేయాలి ఆయిల్ వేసిన తర్వాత నైఫ్తో చిన్న చిన్న స్ట్రిప్స్ లెక్క కట్ చేసేసుకోవాలండి చాలా చాలా చిన్న చిన్న స్ట్రిప్స్ లెక్క కట్ చేసుకోవాలి చిన్న చిన్న స్ట్రిప్స్ లెక్క కట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా చపాతి నేను ఇలా మీరు చూ వీడియోలో చూస్తున్నట్టుగా అలా తోసుకుంటూ వచ్చేయాలండి దాని అంతా ఒక ముద్ద లెక్క తోసుకుంటూ వచ్చేయాలి ఇలా తోసుకుంటూ వచ్చిన దాన్ని ఒక దగ్గర కనుక్కొని ఆ తర్వాత కొంచెం దానిపైన పొడి పిండి వేసుకొని దాన్ని రౌండ్ రౌండ్గా చుట్టలుగా చుట్టగా చుట్టేసుకోవాలండి ఒక దగ్గర లాస్ట్ కార్నర్ది ఉంటుంది కదా అది బ్యాక్ సైడ్ పెట్టుకోవాలండి దానివల్ల ఏమవుతుందంటే చె పరాటా అనేది విడిపోకుండా ఉంటుందండి లేకపోతే పరాటా విడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇంకా దానివల్ల రౌండ్ కూడా వస్తాయండి చెప్ పరాటా సారీ చపాతి అనే వస్తుంది యాక్చువల్లీ మనము చపాతి చేసే దాంతో చాలా మెత్ ఈజీగా చేసుకోవాలండి చాలా ఎక్కువ హార్డ్గా చేసుకోవద్దు చాలా హార్డ్గా చేసుకున్నట్టయితే చె మొత్తం లేయర్స్ అంతా అతకపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అందుకని కొంచెం ఈజీగానే చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నా పరాట అయిపోయిందండి నేను ఇక్కడ పెనం పెన వేసేస్తున్నాను నా పరాటని దానిపైన కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసి టర్న్ చేయాలండి పరాటని చూసారు కదా ఎంత లేయర్ లేయర్గా కనిపిస్తుందో ఒకసారి చూస్తూనే ఉండండి అవి చూడండి నేను చూస్తున్నాను చూడండి చాలా లేయర్స్ లేయర్స్గా ఉంది ఆ తర్వాత టర్న్ చేసుకుంటూ బాగా కాల్చుకోవాలండి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు కొంచెం కాల్చుకోవాలి చూశారు కదా నా పరాటా ఇంకా ఇక్కడ కాలిపోయిందండి అంతే నేను ఇంకో టైప్ పరాటాని ఎలా చేస్తారు అనేది మీకు చూపిస్తున్నాను సేమ్ ఇంతకుముందు లాగానే చపాతి లాగా చేసుకోవాలి దానికి సన్నగా చేసుకోవాలి దానికి ఆయిల్ అప్లై చేయాలి దానిపైన వీట్ ఫ్లోర్ని వేసుకోవాలి వీట్ ఫ్లోర్ని వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత నైఫ్తో చిన్న చిన్న స్ట్రిప్స్ లెక్క కట్ చేసుకోవాలండి చాలా చిన్న చిన్న స్ట్రిప్స్ లెక్క కట్ చేసుకోవాలి ఏమి ఇంతకుముందు లాగానే అండి కట్ చేసుకున్న స్ట్రిప్స్ని అన్నీ ఒక దగ్గరికి అనేసుకోవాలి సేమ్ ఇంతకుముందు ఎలా చేసామో అలానే చేయాలి కానీ ఈసారి ఏం డిఫరెంట్గా చేస్తున్నామంటే ఇంతకుముందు మనము పరాటని ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత చపాతి చేసేదాంతో రాకామండి కానీ ఇప్పుడు అలా చేయట్లేదు చేతితో నొత్తుకుంటున్నామండి అంతే అండి డిఫరెన్స్ దానికి దీనికి అంతే ఇప్పుడు మనం దీన్ని అంతా దగ్గరికి అనేసుకోవాలి ఇలా దగ్గర కనుక్కున్న దాన్ని రౌండ్గా ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి రౌండ్గా చుట్టుకోవాలి ఇలా చుట్టుకున్న దాన్ని ఫ్లోర్ పైన కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసి ఆ తర్వాత పరాటాన్ని చేత్తో ఒత్తుకుంటున్నామండి ఇక్కడ చూస్తున్నాను చూడండి నేను అలా చేత్తో ఒత్తుకుంటున్నాము ఇలా చేత్తో ఒత్తుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే లేయర్స్ లేయర్స్గా వస్తాయండి పరాట అనేది చాలా బాగుంటుంది చూసారు కదా ఎంత లేయర్ లేయర్గా ఉన్నదండి మీకే కనిపిస్తూ ఉంది గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు పరాటాన్ని ఇలా కాల్చుకోవాలండి అంతే అండి చూసారా ఎంత లేయర్ లేయర్గా వచ్చాయో నేను చూపిస్తున్నాను మీకు చూడండి ఆ తర్వాత నేను పరాటలన్నీ ఒక దగ్గరికి ఇలా అనేస్తున్నానండి ఇలా అనడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంకా స్మూత్గా అయిపోతాయండి దగ్గరికి అయిపోయి అంతే అండి ఇదే మా డిన్నర్ మా డిన్నర్ అయిపోయిందండి మా డిన్నర్ చేసేసాము ఇప్పుడే 
ఇది నేను నైట్ టైంలో చూస్తున్నాను బాల్కనీలో నుంచి ఎలా ఉందా అనేది కొంచెం ఈవినింగ్ ఇప్పటికీ కొంచెం బెటర్ అండి కొంచెం సన్ స్టమ్ మాత్రం తగ్గింది కానీ అంత మొత్తం మాత్రం కాదండి కొంచెం తగ్గింది అంతే చూసారా కొంచెం సన్ స్టమ్ తగ్గిందండి అంతే అండి ఇంతటితో నా బ్లాగ్ని పూర్తి చేస్తున్నాను ఓకే బాయ్ గుడ్ నైట్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఓకే బాయ్